প্রীত কথা এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেত কথার তিনশো তিয়াত্তর নম্বর এপিসোডে আজকের এপিসোডে শুনছেন তিনটি ঘটনা প্রথম যে ঘটনাটি রয়েছে সেটি একটি গাব গাছকে কেন্দ্র করে এবং এই ঘটনাটি বড় অদ্ভুত লেগেছিল আমার তাই জন্য এই ঘটনাটি আমি পড়ে শোনাচ্ছি একদম নিছক গ্রাম বাংলার ভয়ের ঘটনা এটা এবং সত্যি ঘটনা একদম দ্বিতীয় যে ঘটনাটি আপনারা শুনবেন সেই ঘটনাটিতে আপনারা শুনবেন একটি শেওড়া গাছের ডালকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনা এবং এই যে বলেন না যে গাছের মধ্যে অনেক সময় অশরীরই থাকে গাছের মধ্যে কেউ থাকে ওই বিষয়টি আপনারা সেকেন্ড ঘটনায় আজকে শুনতে পাবেন একটি গাছকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ ঘটনা এবং তিন নম্বর যে ঘটনা সেটি একটি কবরকে কেন্দ্র করে মানে আজকে তিনটি ঘটনাই বড় অদ্ভুত তিন নম্বর ঘটনায় যে কবরটির কথা আমরা বলবো সেই কবরটি মাঝে মাঝেই ভেঙে যায় মাঝে মাঝেই জল উঠে যায় কবরে বড় অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র ঘটে সেই কবরে আশা করছি আপনারা অনেক এনজয় করবেন আজকের এপিসোড আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌম্যদীপ গ্রাফিক্সে অনিকেত শুরু হচ্ছে প্রেত কথা তিনশো তিয়াত্তর নম্বর এপিসোড শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু প্রেত কথা গৌরব দা কেমন আছো আমি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে বলছি আমার ডাক নাম জনি আমি প্রেত কথার অনেক বড় একজন ফ্যান অনেক দিন ধরেই তোমার কণ্ঠে প্রেত কথার ঘটনা শুনে আসছি তাই আজ আমি একটি ইউনিক ঘটনা শোনাতে চলেছি লেখার ভুল থাকলে তুমি নিজের মতন করে গুছিয়ে নিয়ে বলবে তাহলে ঘটনা শুরু করা যাক ঘটনাটি আমাদের গ্রামের মসজিদ এবং মসজিদে যাওয়ার রাস্তায় জঙ্গলের গাব গাছকে কেন্দ্র করে আমি মুসলমান সম্প্রদায়ের হওয়ায় আমাদের পাঁচ বক্ত নামাজ পড়তে মসজিদে যেতে হয় তো আমাদের গ্রামের একটা পাগল ছিল যে প্রতিদিন নামাজ আদায় করতে মসজিদে যেত কিন্তু সে মসজিদে গিয়ে অনেক অসুবিধা করত নামাজের মধ্যে হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠত এছাড়াও আরও অনেক ঝামেলা সৃষ্টি করত গ্রামের সবাই অতিষ্ঠ হয়ে যায় ওই পাগলের কাজের জন্য সবাই তাকে অনেক নিষেধ করলেও সে প্রতি বক্তের নামাজে চলে আসতো আর মসজিদে বিরক্ত করত তখন আমি আর আমার এক বন্ধু প্ল্যান করলাম যে পাগলটাকে রাতে এশার নামাজের পর ভূতের ভয় দেখাবো সে অনুযায়ী সেদিনটা ছিল অমাবস্যা রাত চারিদিকে ঘুটঘুরে অন্ধকার আমরা জানতাম না যে সেদিন অমাবস্যা সেদিন রাতে এশার নামাজ তাড়াতাড়ি আদায় করে দুই বন্ধু মিলে চলে গেলাম জঙ্গলের সেই গাব গাছটির কাছে একটু দম নিয়ে প্রথমে আমি তারপর আমার বন্ধু দুজনে পরপর উঠে পড়লাম গাব গাছে গাব গাছটির নিচ দিয়ে রাস্তা যেখান দিয়ে পাগলটা যায় প্ল্যান মতো পাগল আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম একটু অপেক্ষা করার পরও যখন পাগলটা আসছিল না তখন আমার বন্ধুকে বললাম গিয়ে একটু দেখে আয় তো কই তো কথা মতো আমার বন্ধু চলে গেল দেখতে পাগলটা কই আমি তখন সেই গাব গাছে একা একা বসে আছি বিভীষিকাময় ঘটনাটি তখন আমার সাথে ঘটতে চলেছে আমি ভাবতেও পারিনি আমার কিন্তু কোনো ভয় লাগছিল না কিচ্ছু না আমি একদম নর্মাল বসেছিলাম অপেক্ষা করছিলাম কখন আসবে এবং আমি ভয় দেখাবো হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম আমি বাদেও কেউ একজন গাব গাছে আছে আমার সাথে স্পষ্ট আমি বুঝতে পারলাম যে আরেকজন কেউ আছে আর ঠিক সেই মুহূর্তে যখনই আমি এটা অনুভব করলাম তখন আমার চারদিকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করলো আমার বেশ ঠান্ডা লাগতে শুরু করলো তার ঠিক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গাছের ডালপালা জোরে জোরে নড়াচড়া দিয়ে উঠলো একটু পর আমার মনে হলো যে কেউ ঠিক আমার পাশে গা ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে গাছের উপর আমি যে ডালটায় রয়েছি আমার মনে হচ্ছে আমার পাশে দুটো পা যেই আমি পাশে তাকে দেখতে যাব তখনই আমি অনুভব করলাম আমার ঘাড়ের উপর কে যেন লোমে ঢাকা একটা পুরো হাড়ি হাত আমার ঘাড়ের উপর রেখে ঘাটটা কীরকম টিপে ধরল আমি তখন বুঝতে পারছি না আমি কি করব পিছনে তাকিয়েও যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু ঘাড়ের ব্যথার চেয়ে ওই দানব আকৃতি শয়তানটির ভয় শিরা দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম ঠিক তখনই আমার মনে হলো আমাকে কেউ ধাক্কা মারল আমি উপর থেকে নিচে পড়লাম এবং 
একটা গর্ত ছিল যে গর্তটা বৃষ্টি হয় বৃষ্টির পানিতে ভরাট থাকে আমি সেই গর্তটার মধ্যে পড়ে গেলাম গর্তে পড়ার পর আমি জ্ঞান হারালাম তারপর সকালে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি আমি নিজের রুমে আমার চারিদিকে গ্রামের কিছু লোক এবং আমার পরিবারের সদস্য আমার বন্ধু সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে গাছ থেকে আমি যখন গর্তে পড়ে যাই এবং অজ্ঞান হয়ে পানিতে ডুবে যাচ্ছিলাম তখন আমার বন্ধু আমাকে গাছে লাইট মারে এবং ডাকাডাকি করতে থাকে গর্তে যখন লাইট মারে তখন আমি প্রায় ডুবে যাচ্ছি তখন সে আমাকে উদ্ধার করে বাসায় নিয়ে আসে এবং কবিরাজি চিকিৎসা করার পর আমি কিছুদিন পর সুস্থ হই তো এই ছিল ঘটনা ভালো লাগলে এই ঘটনাটি তোমার প্রেত কথায় শুনিও আর আমার কাছে আরও অনেক ঘটনা আছে সময় নিয়ে সবগুলো পাঠিয়ে দেব ঘটনা সিলেক্ট হলে একটু জানিও আমাকে প্রেত কথা অনেক দূর এগিয়ে যাক শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানে ভয় পাওয়ার রাত উইথ কেমন লাগলো ঘটনাটি অবশ্যই জানাবেন এর পরে কিন্তু আরও দুটি অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আসতে চলেছে আজকের সবকটি ঘটনাই অদ্ভুত এর পরের এপিসোডে আসছে তানভি নিউটন ভাইয়ের এপিসোড আমি যেটা গতকাল রাত্রিবেলা রেকর্ড করে ফেলেছি বড় এপিসোড প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট এর এপিসোড হবে হয়তো মানে এতটা বড় এপিসোড ওটা এবং এই নতুন বছরে কিন্তু বেশ ভালো ভালো ঘটনা নিয়ে প্রেত কথা হচ্ছে এটা একটা সবচাইতে বড় বিষয় যে আমাদের প্রেত কথায় খুব অন্য রকমের ঘটনা আসছে এবং নতুন নতুন রকমের ঘটনা আসছে তো আশা করছি আপনারা অনেক এনজয় করছেন সময়ের সাথে সাথে আমরাও বড় হচ্ছি আমরাও আরও ম্যাচিওর হচ্ছি আরও বেটার কন্টেন্ট প্রডিউস করার চেষ্টা করছি আপনারা সাথে থাকলে ডেফিনেটলি হবে চলে যাচ্ছে আজকে আমাদের দ্বিতীয় ঘটনায় শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ ঘটনা পাঠিয়েছেন দেবযানী যেভাবে লিখে পাঠিয়েছেন ঠিক সেভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি দাদা আমি দেবযানী প্রেত কথাতে দুশো উনত্রিশ নম্বর এপিসোডে আমার পাঠানো একটি ঘটনা শুনিয়েছিলে কাজের চাপে আমার লেখা হয়নি কোনো ঘটনা আজকে সময় পেলাম তাই লিখতে বসলাম ঘটনাটি ঘটেছে আমার এক কলিগের সাথে মেয়েটি নাম মহুয়া মহুয়া তখন বিএসসি ফার্স্ট ইয়ারের বোটানি অনার্স স্টুডেন্ট একদিন কলেজ ছুটি হওয়ার পর সব বন্ধুরা মিলে গাছ খোঁজবার জন্য শ্রীরামপুরের গঙ্গার ঘাটের কাছে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেছিল মহুয়ার গাছপালা এতটাই প্রিয় যে যা গাছ দেখছিল ডাল পাতা ভেঙে ব্যাগে ঢুকে এনেছিল তার সাথে ছবিও তুলছিল এই রকম করতে করতে ও কিছুটা দল ছুট হয়ে পড়েছিল একটা ন্যাড়া গাছের ছবি তুলে একটু এগিয়েছে সাথে সাথে সমতল রাস্তায় সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় আশ্চর্য ব্যাপার হোঁচট খাওয়ার মতো কোনো কিছুই সে দেখতে পায়নি কিন্তু খুব মারাত্মকভাবেই সে আহত হয় বন্ধুরা লক্ষ্য করতে সবাই ধরাধরি করে তাকে উঠিয়ে বসানো হয় একটু ঠিক হতেই একটি মহা সমস্যায় পড়া গেল চেনা পথ কেমন যেন সবার কাছে অচেনা লাগতে শুরু করলো ভর দুপুর বেলাতেই শেষে ভরসা গুগল ম্যাপ কিন্তু একই গঙ্গার ধারে নেটওয়ার্ক প্রবণ এলাকায় কি করে একসাথে সবার ফোনের নেটওয়ার্ক কানেকশন ফেলিয়ার হলো বোঝা গেল না প্রায় ঘন্টা খানেক এদিক ওদিক করে শেষে পথ চিনতে পারল সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে প্রতিদিনের মতো ফোন বন্ধ করে ঘুমোতে গেল কিন্তু একটু পর হঠাৎ করে ওর ঘুমটা ভেঙে গেল পাশে রাখা ফোনটার দিকে তাকাতেই ও শিউরে উঠল আরে এ তো আপনা আপনি স্লাইড শো অন হয়ে দুপুরের তোলা ছবিগুলো চোখের সামনে চলে আসছে প্রথমে চমকে খেলেও ও পরবর্তীকালে ভাবে যে যেভাবে পড়ে গেছিল সেক্ষেত্রে ফোনটা হয়তো পড়ে গেছিল মাটিতে তাই হয়তো ফোনের সমস্যা হয়েছে এই ভেবে আবার ঠিক করে বন্ধ করে শোয়ার ঘরের বিছানায় রেখে ওয়াশরুম গেল ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলের চোখ যেতেই আঁতকে উঠল সে আরে তার ফোনটা এখানে কি করে এলো তার ডিব্বি মনে আছে সে শোয়ার ঘরেই ফোন রেখে এসেছিল তাহলে পাশের রুমের দরজা খুলে দেখলো বোন আর ঠাকুমা বেঘরে ঘুমোচ্ছে তাহলে এখানে কি ফোনটা রাখলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ করে শিরধারা দিয়ে একটা যেন ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল আমার এই কলিগের রাশি খুব হালকা হালকা রাশির লোকেরা অশরীরির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে সেই সময় অনেক কিছু মাথাতে ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু প্রবল ক্লান্তি থাকায় সেদিনের মতো সে ঘুমিয়ে গেল এরপর দিন তিনেক সব ঠিক ছিল কিছুদিন পর সকালে মায়ের ডাকে ঘুম থেকে উঠে ও শিউরে উঠল মায়ের ঠিক পাশেই কি একজন দাঁড়িয়ে আছে সাদা লাল শাড়ি পরে মুখটা ঢাকা ঘুমটা দিয়ে শুধু ওই লাল সাদা শাড়ি পরিহিত অবয়বটুকুই দেখা যাচ্ছে ও এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেল যে কিছু বলতে পারল না কাউকে ও সব সময় দেখতে পেত ওই অবয়ব ওর মায়ের সাথে ঘুরছে 
ও কিছু বলতে পারত না কাউকে ভয় পেত ও ভাবত হয়তো কিছু বললে ওর মাকে ওই মহিলা কিছু করে ফেলবে এদিকে দিন দিন ও অসুস্থ হতে শুরু করে বমি পেট ব্যথা অসহ্য যন্ত্রণা সারা গায়ে সাথে এক আতঙ্ক চোখ খুললে যদি ওই অবয়ব ওর মুখের সামনে চলে আসে অনেক ডাক্তার দেখিয়ে যখন কিছু হলো না স্বাস্থ্যের উন্নতি একদিন ওর ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে এরকম ভয় ভয় ও কেন থাকে মহুয়া ইশারায় ওর ঠাকুমাকে বোঝালো ওর মায়ের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুমা আগের দিনের লোক তাই বুঝতে অসুবিধা হলো না কিছুই পরের দিনই এক পুরোহিতকে ডাকা হলো পুরোহিত এসে মহুয়াকে বললেন যে তোর কাছে যে এসেছে সে অত সহজে যাবে না একটা তাবিজ দিয়ে বলল এটা পড়ে থাক তুই ওকে দেখতে পাবি কিন্তু অতটা ভয় লাগবে না দেখে এরপরেই বললেন বড় একটা যজ্ঞের ব্যবস্থা করতে হবে যে এসেছে সে সহজে যাবে না সেই জন্য তারাপীঠ থেকে তান্ত্রিককে ডাকা হলো সত্যনারায়ণের পুজো হলো যজ্ঞে বসে তান্ত্রিক প্রথমেই বললেন মহুয়াকে শেওড়া গাছের ডালটা নিয়ে আয় সেদিন যেটা ভেঙে নিয়ে এসেছিলি মহু অবাক হয়ে গেল এও কি করে সম্ভব এ তো কেউ জানে না যে সে সেদিন গাছপালা নিয়ে বাড়ি এসেছে অনেক কষ্টে উপরের ঘরে গিয়ে সে ব্যাগ থেকে গাছের ডাল পাতাগুলো নিয়ে আসে তান্ত্রিক জিজ্ঞাসা করলো এখন সে কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছিস মহুয়া ইশারায় দেখালো সে উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে আছে তান্ত্রিক যজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সে ডাল পাতাগুলোকে যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়ে দিল মহুয়া দেখতে পেল ওর চোখের সামনে ওর মায়ের পাশে থাকা অবয়বটা আস্তে আস্তে বাতাসে মিলিয়ে গেল যজ্ঞ শেষে তান্ত্রিক বললেন শেওড়া গাছের ডাল বাড়িতে নিয়ে এসেছিলি কেন মহুয়া অকপটেজ বলল যে সে জানত না যে সেটি শেওড়া গাছ কারণ সে সবে গাছ চিনতে শুরু করেছে তান্ত্রিক বলল এই যাত্রায় মহুয়া বেঁচে গেছে ভর দুপুরে শেওড়া গাছের ডাল ভেঙে নিয়েছিল দেখে অতৃপ্ত আত্মা খুব রেগে যায় কারণ সে সেখানেই বিশ্রাম নিচ্ছিল এবং এই জন্য সে তাকে ধাক্কাও দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর সেখানে পড়ে যাওয়াতে মহুয়ার কেটে যাওয়া স্থান থেকে রক্ত পড়েছিল সেই রক্তের স্বাদে আর ভেঙে আনা গাছের ডালের অংশ নিতেই সে মহুয়ার সাথে এসেছিল ওর বাড়িতে এবং ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছিল ওর শরীরের সমস্ত রক্ত এই যোগ্য না করলে দিন দশকের ভেতরে যে পূর্ণিমা আসছে সেই পূর্ণিমার দিনই মহুয়ার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে মেরে ফেলত মহুয়াকে একটি মাদুলি দিয়ে তান্ত্রিক বলল সেটা যেন সে আসছে পূর্ণিমা পর্যন্ত পড়ে থাকে এবং পূর্ণিমার দিন মাদুলিটি পান পাতা দিয়ে জড়িয়ে সেটা পুড়িয়ে যেন গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় যজ্ঞের পর দিন থেকে আস্তে আস্তে মহুয়া সুস্থ হতে শুরু করলো দশ দিন পর পূর্ণিমার দিন কথা মতো মাদুলিটা পান পাতায় মুড়ে পুড়িয়ে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয় আর তারপর থেকেই মহুয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল ও এখন এমন কোনো গাছ নেই যে চেনে না সব গাছের বৈশিষ্ট্য বলে দিতে পারে অনায়াসে শুধু শেওড়া গাছ চোখে পড়লেই কয়েকদিনের আতঙ্ক আজও তাকে শিহরিত করে তোলে শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ ঠিক এই কারণে বলা হয় যে যে কোনো গাছের তলায় টয়লেট করতে না যে কোনো গাছের ডাল হঠাৎ করে ছিঁড়ে আনতে না এর পিছনে অনেক কারণ থাকে পুরোনো দিনের মানুষরা যখন আমাদেরকে এই কথাগুলো বলতেন দাদু ঠাকুমায়ের বা মা বাবারা আমরা হয়তো অনেক সময় হেসে খেলে উড়িয়ে দিই কিন্তু যাদের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটে মহুয়া যেমন ফেস করেছে তারাই একমাত্র বুঝতে পারেন যে কি হয় পজিশন একদমই ভালো জিনিস নয় পজিশন হলে একটা মানুষের উপর দিয়ে যে কি যায় সেটা যার উপর হয় সেই একমাত্র জানতে পারে সো বুঝতেই পারছেন যে কতটা ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি আশা করছি আপনাদের এই ঘটনা ভালো লেগেছে চলে যাব আমাদের আজকের শেষ ঘটনায় ঘটনায় যাওয়ার আগে মনে করিয়ে দিই আমাদের ঘটনা পাঠাতে হলে মেইল করুন প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন ঘটনা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডিসক্রিপশানে সেখান থেকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও কিন্তু জয়েন করতে পারেন আমি চলে যাব আমাদের শেষ ঘটনায় শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ श्रोताबंधुदेव घा छमछम कर उठे घटना खूब बस पुरानो नए दूहजार कुड़ी साल मार्च मास घटना ग्रामे बाड़ी चाचार फोन आसे दुसंबाद दादीमा किन आगे इंतकाल कर বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে গেল গিয়ে দেখি দাদিমাকে খাটিয়ায় শুয়ে রাখা হয়েছে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই আমার আব্বুরা ছয় ভাই দুই বোন 
সবাই ছিলেন সেদিন মায়ের শেষ বিদায়ে আমাদের ভাই বোনদের যদিও তেমন একটা খারাপ লাগেনি কারণ আমরা আমাদের দাদিমাকে তেমন একটা কাছে পাইনি শহরে ছিলাম ছোট থেকে দুই ঈদে দেখা হতো আর কোনো অনুষ্ঠান হলে তখন আসা হতো কিন্তু আব্বু রাখতে চাইতেন না বাড়িতে আর আমরাও গ্রামের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারতাম না দেখে আব্বু দিনে এনে দিনে নিয়ে যেত শহরে দাদিমাও আমাদের বাসায় যায়নি কোনো সময় ছোট থেকে দেখে আসছি দাদিমা তার বাকি পাঁচজন ছেলের বউকে যেমন আদর ভালোবাসায় রাখতেন আমার আম্মুকে তার চুল পরিমাণও দেখতে পারতেন না আম্মুর সাথে কোনো সময় দেখা হলে আম্মুকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন কিন্তু আমার আম্মু হাজার অবহেলার পরেও শাশুড়িকে নিজের মায়ের মতন দেখতেন আমাদের বাসায় দাদিমা তেমন একটা যদিও আসতেন না চাচাদের সাথে আসলেও থাকতে চাইতেন না নাতি নাতনি হিসেবে আমাদের প্রতি তার যে ভালোবাসা দেখেছি সেগুলো আমার অন্যান্য চাচাতো ভাই বোনদের তুলনায় অতি নগণ্য আব্বুকে উনি দেখতে পারতেন কিন্তু আব্বুর চোখে ঠিক পড়ত আমাদের আর আব্বুর প্রতি করা দাদিমার অবহেলা যাই হোক দাদিমার মৃত্যুর দিন চাচাতো ফুফাতো ভাই বোনেরা দাদিমার জন্য অনেক কান্নাকাটি করেছিল দাদিমাকে নিয়ে যাওয়া হলো তার চিরস্থায়ী জায়গায় সেদিন রাত অনেক হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের থেকে যেতে হয়েছিল আর আমাদের চট্টগ্রামের মানুষদের নিয়ম অনুযায়ী কোনো মানুষ মারা গেলে সেই ঘরে যদি কোনো ব্যক্তি বা মানুষ এক রাত থাকে তবে তাকে আগামী চার দিন ওই ঘরেই থাকতে হবে নিয়ম অনুযায়ী আমাদেরও থাকতে হলো দাদিমার লাশ নিয়ে যাওয়ার পর আমার আম্মু চাচিরা ফুফিরা গোসল করে নিলেন এইটা আমাদের চট্টগ্রামের মানুষদের নিয়মে পড়ে গোসলের ঘরগুলি ছিল জঙ্গলের কাছাকাছি এরিয়াতে বলে রাখা ভালো গোসল ঘরের বাইরে একটু দূরে তাকালেই দাদিমাকে যেই জায়গাটিতে শেষ গোসল করানো হয়েছিল সেই জায়গাটি দেখা যায় আম্মু গোসল করে বের হয়ে দেখে সেই জায়গাটিতে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে আম্মু মনে করলেন আমার চাচারা হবে হয়তো তাই আর মাথা ঘামালেন না এই বিষয় নিয়ে পরের দিন সকালে আমার আব্বু দাদিমার কবর দেখতে যান গিয়ে দেখেন দাদিমার কবরে পানি উঠে গিয়েছে এই অবস্থা দেখে সবাই অবাক কারণ রাতে কিংবা সকালে কোনো সময় এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় অথচ কবরে পানি উঠল কিভাবে স্যাঁতে হয়ে গিয়েছিল কবর বাড়িতে এই খবর জানানো হলো সবাই চিন্তিত মানুষ ডেকে এনে কবর মেরামত করা হলো যিনি কবর দেখে শুনে রাখেন তাকে আব্বু কিছু টাকা দিলেন যাতে তিনি দাদিমার কবর দেখে রাখেন সেদিন রাতে আমার আম্মু স্বপ্নে দেখেন আমার দাদিমা কান্না করছেন তার আগের করা কাজের জন্য তিনি আম্মুর কাছে বারবার ক্ষমা চাইছেন আম্মু আরও দেখেন দাদিমার কবরে আগুন জ্বলছে আম্মু এই স্বপ্নের কথা আব্বুকে জানালেন সকালবেলা আব্বুও চিন্তায় পড়ে গেলেন সেই দিন দুপুরে দাদিমার কবরে গিয়ে দেখেন কবরের অর্ধেক অংশ ভেঙে গিয়েছে আব্বু চাচারা কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না কোনো উপায় না পেয়ে গ্রামের হুজুরের কাছে যান এইগুলো কেন হচ্ছে তার ব্যাখ্যা জানতে হুজুর বললেন কালকে আমিও আপনাদের সাথে যাব কবর দেখতে পরের দিন গিয়ে দেখেন কবরের উপর একটা সাপ কেউ বুঝতে পারছিলেন না কি হচ্ছে এই সব আর কেনই বা হচ্ছে যিনি কবরগুলো দেখে রাখার দায়িত্বে ছিলেন তিনি আব্বুকে এক কোনায় ডেকে নিয়ে বললেন রাইতে আমি যখন কবরের এই দিকে যাইতেছিলাম তখন তোমার আম্মার কবরের পাশে একখান ছায়া দেখছিলাম এর আগের দিনও আমি হেরি দেখছিলাম কিন্তু চোখের ভুল মনে কইরা গুরুত্ব দেয় নাই এমন দেখি মেলা কারবার হয়েছে কিছু মনে কইরো না বাপ চান এখান ভালো হুজুরায় না দেখাও মানুষ বাইচ্চা থাকতে খারাপ কাজ করলে মারা যাওনের পর এইগুলা কাল হইয়া দাঁড়ায় আব্বু আর দেরি না করে শহরে চলে আসেন আমাদেরকে আর আম্মুকেও নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু আম্মু এই খারাপ সময় বাড়ির সবাইকে একা রেখে আসতে চায়নি আব্বুর এক পরিচিত হুজুর ছিল ওনাকে আমরা কালো হুজুর বলে ডাকি আব্বু শুক্রবারেই তাঁর সঙ্গে কথা বলে গ্রামে নিয়ে আসেন সেদিনও দাদিমার কবরের অর্ধেকের বেশি ভেঙে গিয়েছিল কালো হুজুর কবরের কাছে গিয়ে এক মুঠো মাটি নিলেন কি যেন দোয়া পড়লেন সেখানে আর কিছু বললেন না তিনি হুজুরকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসেন বাড়িতে আসার পর আব্বু আর আম্মুকে হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন বিশেষ করে আম্মুর সঙ্গে কথা বলতে কি জিজ্ঞাসা করলেন আপা আপনি কি স্বপ্নে আপনার শাশুড়ির কবরে আগুন জ্বলতে দেখেছিলেন আর তিনি কি আপনার থেকে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইছিলেন আম্মু বললেন যে হ্যাঁ জি আমি কালকেই স্বপ্নটি দেখছিলাম কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে হুজুর আব্বু আম্মুর থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের বড় মেয়ের আগে কি কোনো ছেলে সন্তান হয়েছিল আব্বু আম্মু দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন কারণ হুজুরকে তো এই ব্যাপারে তারা কিছু বলেননি 
আব্বু বললেন হ্যাঁ আমাদের একটি ছেলে হয়েছিল কিন্তু নয় মাস পড়তেই ছেলেটি মারা যায় হুজুর তখন বলেন প্রত্যেকটা মানুষকেই তার কর্মের ফল ভোগ করতে হয় আর এরপর হুজুর এমন কিছু বললেন যার জন্য আব্বু আম্মু কেউই প্রস্তুত ছিলেন না আমার দাদিমা কালো জাদু করাতেন এক কবিরাজ দিয়ে তিনি আমার আম্মুকে একদমই পছন্দ করতেন না এই বিষয়টি আমার আব্বু আম্মু দুইজনই খুব ভালোভাবে জানতেন তাই আব্বু আমাদের কাউকে গ্রামে রাখতে চাইতেন না আমার আম্মুকে পছন্দ না করার কারণ ছিল আমার আব্বু আমার আম্মুকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন তাও গোপনে বিয়ের তিন মাস পরে আম্মুকে নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল আব্বু কিন্তু দাদিমা আম্মুকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি কারণ দাদিমার ইচ্ছে ছিল বড় ছেলেকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে দেবেন তার উপর আমার দাদিমারা এক বংশের আর আমার আম্মু অন্য বংশের দাদিমা বেঁচে থাকতে যেন আম্মু এই ঘরে পা না রাখে এই কথা বলে দিয়েছিলেন তিনি সেদিনই আব্বু নিজের ঘর ছেড়ে যান তারপর থেকে আমাদেরকেও যেতে দিত না আব্বু নিজেও যেত না বাড়ি কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে হয়তো মাঝে মাঝে যেত কিন্তু আম্মুকে আনতো না আমার আম্মুর প্রথম সন্তান যখন হয়েছিল তখন আমার আব্বু খুশিতে সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিল তখন আমার দাদিমাও যান সেইবারে নাকি আমার আম্মুর সাথে অনেক ভালো করে কথা বলেছিলেন আমার আম্মু মনে করেন তার শাশুড়ি হয়তো বা নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে সব রাগ অভিমান ভুলে গেছেন সেদিন দাদিমা চলে যাওয়ার সময় ছেলেবাবু নাভি খুঁজে নিয়েছিল আম্মুর থেকে দাদিমা বলেছিল বাচ্চার নাভি যেখানে সেখানে রাখা ভালো হবে না বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে তাই আম্মু বিশ্বাস করে দাদিমাকে নাভিটা দিয়ে দেয় কিন্তু তিনি নাভি দিয়ে জাদু করান যাতে ছেলে বাচ্চাটা মারা যায় ঠিক নয় মাসে আম্মুর প্রথম বাচ্চা মারা যায় এর দুই বছর পর আমি হই আব্বু অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন এই সব কিছু জানার পর কিন্তু এইভাবে তো মায়ের কবর ফেলে রাখা যাবে না তাই আব্বু হুজুর দিয়ে দোয়া দরুদ পড়িয়ে কবর মেরামতের ব্যবস্থা করেন কিন্তু কিছু মানুষ মৃত্যুর পরেও ভালো থাকতে পারে না মৃত্যুর পরেও তাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করতে হয় এখনও দাদির কবর ভেঙে যায় পানি ওঠে অথচ সেই সময় কোনো বৃষ্টি হয় না গত পরশু আব্বু বাড়িতে গিয়েছিল কবর মেরামত করার জন্য আজকে আমি লিখতে বসলাম দাদির কাহিনী মানুষ কি অদ্ভুত তাই না তারা মনে করেন দুনিয়াতেই সব সুখ নিহিত অথচ তারা ভুলে যায় দুনিয়ার জীবন ছাড়াও আরেকটি জীবন আছে যেখানে তাকে কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ সত্যি তো আমরা ভাবি যে আমাদের জীবনটাই হয়তো সমস্ত কিছু আমাদের পরে জীবনের পরে মৃত্যুর পরে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করে আছে আমরা জানি না যে যা করবে তার কর্মের ফল সে পাবে এবং সেটা জীবিত অবস্থায় হোক কি মৃত্যুর পর হোক আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আজকের এপিসোড এবং আপনারাও ঘটনা পাঠাতে থাকুন আমি গৌরব ছিলাম আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডে সৌম্যদ্বীপ ট্রাফিক্স অনেকের এই মুহূর্তে আমি রয়েছে কালিম্পংয়ে কারণ কালিম্পংয়ে আমার প্রেত কথার একটা শো রয়েছে একটি কোম্পানি থেকে আমাকে ডাকা হয়েছে শো করার জন্য পাহাড়ে সো আমি সেখানে ঘটনা বলছি আজকে তো আশা করছি আপনারা খুব খুশি এই নিউজটি পে আমাদের প্রেত কথা এখন ধীরে ধীরে করে খুব খুব ফিজিক্যাল হচ্ছে এবং আমরা বাইরে গিয়ে শোজ করছি তো এভাবে আমরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই এবং যাব প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেতকথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেতকথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়